ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും കൊമേഴ്സ് ഗുരു മലയാളത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ വീഡിയോ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഉപകാരപ്പെടും കൂടുതൽ പ്രോബ്ലംസ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്താലേ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈസി ആയിട്ട് ആൻസറിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം കാൽക്കുലേറ്റ് ദി ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോ ഫ്രം ദി ഫോളോയിങ് ഇൻഫോർമേഷൻസ് കറന്റ് ലയബിലിറ്റീസിൻ്റെ എമൗണ്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ദൻ കറന്റ് അസറ്റ്സിൻ്റെ ടോട്ടൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതിന് പുറമെ ഇൻവെൻട്രീസ് അഡ്വാൻസ് ടാക്സ് പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസ് ഈ മൂന്ന് ഐറ്റംസ് നൽകി നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മളോട് ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലിക്വിഡ് അസറ്റ്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ കറന്റ് ലയബിലിറ്റീസ് എങ്ങനെയാണ് ലിക്വിഡ് അസറ്റ്സ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക കറന്റ് അസറ്റിൽ നിന്നും നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇൻവെൻട്രീസ് അഡ്വാൻസ് ടാക്സ് പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസ് ഈ മൂന്ന് ഐറ്റംസ് ഡിഡക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുക ലിക്വിഡ് അസറ്റ്സ് കിട്ടുക അല്ലേ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കറന്റ് അസറ്റ്സിൻ്റെ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ട് കറന്റ് അസറ്റ്സിൻ്റെ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് അതിൽ നിന്നും മറ്റ് അസറ്റ്സുകളായിട്ടുള്ള ഇൻവെൻട്രീസ് നമുക്ക് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യണം ഇൻവെൻട്രീസിൻ്റെ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ദൻ അഡ്വാൻസ് ടാക്സിൻ്റെ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ദൻ പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസിൻ്റെ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഇതെല്ലാം ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ലിക്വിഡ് അസറ്റിൻ്റെ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആയിട്ട് കിട്ടും ഇത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കറന്റ് ലയബിലിറ്റിയുടെ എമൗണ്ട് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് എന്ന് ഡയറക്റ്റ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ പ്രകാരം റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ ഇക്വേഷൻ എന്നാണ് ലിക്വിഡ് അസറ്റ്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ കറന്റ് ലയബിലിറ്റീസ് ആണ് ലിക്വിഡ് അസറ്റ്സിൻ്റെ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ കറന്റ് ലയബിലിറ്റിയുടെ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എഗെയിൻ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലിക്വിഡ് ലിക്വിഡ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഈസ് ടു വൺ എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇലിസ്ട്രേഷൻ ഫോർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇലിസ്ട്രേഷൻ ഫോർ ആണ് എക്സ് ലിമിറ്റഡ് ഹാസ് കറഞ്ഞ റേഷ്യോ ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഈസ് ടു വൺ ദെൻ ക്യുക്ക് റേഷ്യോ ടു ഈസ് ടു വൺ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇഫ് എക്സസ് എമൗണ്ട് ഓഫ് കറന്റ് അസെറ്റ്സ് ഓവർ ക്യുക്ക് അസെറ്റ് റെപ്രസെന്റഡ് ബൈ ഇൻവെൻറ്ററീസ് അതായത് നമുക്കറിയാം കറന്റ് അസെറ്റിൽ നിന്നും കുറച്ച് അസെറ്റ്സുകൾ മൈനസ് ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുക ക്യുക്ക് അസെറ്റ്സ് കിട്ടുക അപ്പോൾ കറന്റ് അസെറ്റും ക്യുക്ക് അസെറ്റും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവെൻറ്ററീസ് ആണെങ്കിൽ ഇൻവെൻറ്ററീസിൻ്റെ എമൗണ്ട് ട്വൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് നമ്മളോട് കറന്റ് അസെറ്റിൻ്റെ റേറ്റും അതുപോലെ തന്നെ കറന്റ് ലൈബ്രറ്റീസിൻ്റെ എമൗണ്ടും ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കറഞ്ഞ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഈസ് ടു വണ്ണും ക്യുക്ക് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഈസ് ടു വൺ വൺ അപ്പോൾ കറന്റ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് കറന്റ് അസറ്റും അതുപോലെ തന്നെ കറന്റ് ലയബിലിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള ആ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് കറന്റ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ദൻ ക്യുക്ക് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ക്യുക്ക് അസെറ്റ്സും അതുപോലെ തന്നെ കറന്റ് ലയബിലിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പാണ് എന്ത് ക്യുക്ക് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം കറന്റ് ലയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റിൽ കറന്റ് റേഷ്യോയിൽ കറന്റ് അസെറ്റ് ഇവിടെ ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവും കറന്റ് ലയബിലിറ്റി വൺ ദെൻ ക്യുക്ക് റേഷ്യോയിൽ ക്യുക്ക് അസെറ്റിന്റെ ഭാഗത്ത് ടുവും കറന്റ് ലയബിലിറ്റിയുടെ ഭാഗത്ത് വണ്ണും ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് അനുമാനിക്കാം കറന്റ് ലയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ ഈ വണ്ണ് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എക്സ് എന്നുള്ള ഡിനോട്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ കറന്റ് ലയബിലിറ്റി വൺ എക്സ് ദെൻ കറന്റ് അസെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് എക്സ് ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് എക്സ് ദെൻ ക്യൂക്ക് അസെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു എക്സ് അപ്പൊ ഇത്രയും നമ്മൾ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് എത്തി ഇനി നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കറന്റ് അസെറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ക്യുക്ക് അസെറ്റും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇൻവെൻറ്ററീസ് ആണ് ഇവിടെ കറന്റ് അസെറ്റ്സ് നമ്മൾ എത്ര മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്
ഇനി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രകാരം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഐറ്റംസ് ഒക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടു അതായത് കറണ്ട് അസെറ്റും അതുപോലെ തന്നെ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസിന്റെയും എമൗണ്ട് നമ്മൾ നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രകാരം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ സോ നമുക്കൊരു ഒരു കംപ്ലീഷൻ എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ക്യുക്ക് അസെറ്റിന്റെ റേറ്റും കൂടി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ക്യുക്ക് അസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ടു എക്സ് എന്നാണ് നമ്മളിവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അല്ലെ ക്യുക്ക് അസെറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് അപ്പൊ നമുക്ക് അത് ഇക്വേഷനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു എക്സിന്റെ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ടു തൗസൻഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ കറന്റ് അസെറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചു കറന്റ് ലയബിലിറ്റി കണ്ടുപിടിച്ചു സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ദെൻ കറന്റ് അസെറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ക്യുക്ക് അസെറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചു തേർട്ടി ടു തൗസൻഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് എങ്ങനെയാണ് ഡിറൈവ് ചെയ്ത് വന്നത് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി വീഡിയോ റിവൈസ് ചെയ്ത് കാണാം കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും മനസ്സിലാവും ഇനി നമുക്ക് അടുത്തൊരു പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോകാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇലിസ്ട്രേഷൻ ഫൈവ് ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് കറന്റ് റേഷ്യോ ഫ്രം ദി ഫോളോയിങ് ഇൻഫോർമേഷൻസ് നമുക്ക് ബാലൻസ് ഷീറ്റിലുള്ള എമൗണ്ട് ആണ് കേട്ടോ നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പൊ ടോട്ടൽ അസെറ്റ് എമൗണ്ട് ദൻ നോൺ കറന്റ് ലയബിലിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട് നോൺ കറന്റ് അസെറ്റ്സുകളുടെ എമൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ഫിക്സഡ് അസെറ്റ്സ് നോൺ കറന്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇത്രയും ഐറ്റംസിന്റെ എമൗണ്ട് ആണ് നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ അക്കൗണ്ട് റേഷ്യോസ് നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്റേഴ്സിലെ ബാലൻസ് ഷീറ്റുമായിട്ടൊക്കെ ലിങ്ക്ഡ് ആണ് അപ്പോൾ ആ ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ ഫോർമാറ്റ് പഠിച്ചാലേ നമുക്ക് ഈ ഐറ്റംസ് വരെ കറന്റ് റേഷ്യോ ക്യുക്ക് റേഷ്യോ ഒക്കെ ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പൊ അത് പഠിക്കണം അത് പഠിക്കാതെ ഇതിലോട്ട് വന്നിട്ട് കാര്യമില്ല മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്കറിയാം അല്ലേ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ അസറ്റ് സൈഡിന്റെ ടോട്ടലും ലയബിലിറ്റി സൈഡിന്റെ ടോട്ടലും എപ്പോഴും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും നമുക്കിവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ടോട്ടൽ അസറ്റ്സിന്റെ എമൗണ്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ടോട്ടൽ അസറ്റിന്റെ എമൗണ്ട് ത്രീ ലാക്ക് റുപ്പീസ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് അനുമാനിക്കാം ടോട്ടൽ ലയബിലിറ്റീസും എന്തായിരിക്കും ത്രീ ലാക്ക് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യന് നൽകിയിട്ടുള്ള അടുത്ത ഹിൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ അസറ്റിന് പുറമെ നമുക്ക് നോൺ കറന്റ് അസറ്റ്സിന്റെ എമൗണ്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഫിക്സഡ് അസറ്റ്സും നോൺ കറന്റ് അസറ്റ്സും അപ്പൊ ടോട്ടൽ അസറ്റിൽ നിന്നും നോൺ കറന്റ് അസറ്റ്സ് മൈനസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്തിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും കറന്റ് അസറ്റ്സിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും നമുക്ക് സൊല്യൂഷൻ നോക്കാം ടോട്ടൽ അസറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ കറന്റ് അസറ്റും അതുപോലെ തന്നെ കറന്റ് അസറ്റും തമ്മിലുള്ള ടോട്ടലാണ് ടോട്ടൽ അസറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ടോട്ടൽ അസറ്റിന്റെ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയാണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് നോൺ കറന്റ് അസെറ്റ്സ് നോൺ കറന്റ് അസെറ്റ്സ് ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ്സ് വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസും അതുപോലെ തന്നെ നോൺ കറന്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് വൺ ലാക്ക് റുപ്പീസും ആണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യന് നൽകിയിട്ടുള്ളത് അതിനോടൊപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ആഡ് ചെയ്യണം കറന്റ് അസെറ്റ്സ് ആഡ് ചെയ്യണം അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി നമുക്ക് ഇവിടെ കറന്റ് അസെറ്റ്സിന്റെ എമൗണ്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് കറന്റ് അസെറ്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ടോട്ടൽ അസെറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി നോൺ കറന്റ് അസെറ്റ്സുകൾ മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി അതായത് ടോട്ടൽ അസെറ്റിന്റെ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ലാക്ക് റുപ്പീസ് മൈനസ് നോൺ കറണ്ട് അസെറ്റ്സിന്റെ നോൺ കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് ആയിട്ടുള്ള വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡും അതുപോലെ തന്നെ വൺ ലാക്ക് എമൗണ്ടും ഡിഡക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് കിട്ടും ഈ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് എന്ത് കറന്റ് അസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് കറന്റ് ലയബിലിറ്റി ആണ് അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് കറന്റ് റേഷ്യോയിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ അപ്പോൾ കറന്റ് റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് വരാം നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ലയബിലിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തൊക്കെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് നോൺ കറന്റ് ലയബിലിറ്റി നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കറന്റ് ലയബിലിറ്റിയിലേക്ക് എത്താം നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞ ഹിന്റ് എന്താണ് ടോട്ടൽ അസറ്റും ത്രീ ലാക്ക് ആണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ലയബിലിറ്റിയും എന്തായിരിക്കും ത്രീ ലാക്ക് റുപ്പീസ് തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ടോട്ടൽ ലയബിലിറ്റിയിൽ നോൺ കറന്റ് ലയബിലിറ്റി നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഡിഡക്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് എന്തിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും കറന്റ് ലയബിലിറ്റിയിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും അതായത് ടോ